Amém. Bom, boa noite. Quem não me conhece, eu sou o Felipe. Prazer. Eu cuido junto com os meninos aqui da comunicação da casa. E é com muita alegria que eu estou aqui hoje junto com a minha esposa, tendo a oportunidade de estar compartilhando algumas coisas com vocês. E antes de começar, eu queria estar orando mais uma vez. Podemos orar? Feche seus olhos, Pai, nós clamamos para que a Tua presença venha ainda mais forte sobre nós nessa noite Senhor. Jesus, nós clamamos pelo Teu Espírito Santo aqui, mudando essa atmosfera Pai. Deus, nós entramos agora nessa dimensão de Shabat, entregando todas as nossas preocupações, entregando tudo Pai, mas eu declaro um alinhamento agora sobre nossas vidas, de corpo, alma e mente, para aquilo que o Senhor tem Senhor Jesus Cristo, que nós possamos diminuir nesse momento, e que o Senhor cresça Pai, nós clamamos, vem Espírito Santo sobre esse local, sobre todo mundo que está online, sobre as pessoas que estão aqui presentes, e nós queremos ouvir de Ti Senhor, em nome de Jesus, amém. Bom, esses últimos dias, eu tenho sonhado com família, e, e era um sonho muito interessante, e baseado nesse sonho, eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. O que Deus tem colocado no meu coração é sobre a relação de promessas e família. Nós estamos num tempo de confiar no Deus de promessas, amém? E eu creio que as promessas de Deus têm muita relação, têm muita relação com família. Nesse sonho... Era como se... Eu não sonho meio abstrato. Em momentos eu estava sozinho. E nessa parte que eu estava sozinho, eu sentia muito medo, sabe, receio, frio. Eu achava que as coisas não iam dar certo. Mas, e Deus me levava para estar junto com a minha família. E ali eu sentia alegria, conforto, descanso. E era muito nítido essa diferença. Uma coisa que é até óbvia para pensar. Quando você está sozinho, você vai estar tá sozinho, é ruim. Mas em família... E eu comecei a pensar sobre isso. Como estarmos em família nos dá esperança. Sabe, a família, ela nos projeta para conseguir e conquistar as coisas. Se você tem um pai e uma mãe que te ajuda, você vai ser projetado para um futuro. Se você tem irmãos, você vai ter ajuda nas suas lutas, você vai ter pessoas do seu lado. Família é algo muito importante, que nos ajuda. E, sabe, você não vê um... E eu não estou falando só de família natural, carne e sangue. Às vezes, família... Pessoas que você convive diariamente, que são mais chegadas que um irmão. Família te dá uma estrutura, uma proteção. E você nunca vai ver um soldado feliz de estar sozinho numa guerra. Sabe, um soldado sozinho numa guerra provavelmente vai sair, vai tomar um tiro e já era. O soldado, ele tem que estar sempre junto, ele tem que estar sempre protegido. E Deus me trouxe a memória sobre um assunto que eu já tinha estudado bastante. E... Era uma técnica, na verdade. Estamos falando de soldados, estamos falando de guerra. E na Segunda Guerra Mundial, não vou ser muito historiador, nem falar muita coisa, que eu também nem conheço muito profundamente, mas eu queria compartilhar sobre uma, uma tática que a Alemanha usava. Era uma tática chamada Blitzkrieg. Oh, que nome bonito, hein? Blitzkrieg. Credo. E o que era essa, essa estratégia, essa técnica de guerra? Ela envolvia em fazer penetrações nas linhas de defesa inimiga. Qual que era a ideia? Você tinha toda uma fronteira sendo protegida, e você, em vez de atacar toda a fronteira junta, não, você projeta o ataque num ponto, isola esse ponto e faz uma linha de penetração. E nessa linha de penetração, eles conquistaram a Polônia, conquistaram a França rapidamente, conquistaram a Holanda, foram conquistando quase toda a Europa. Basicamente, eles faziam uma linha de ataque, isolavam essa região, 
deixavam essa região sozinha, sem comunicação com as outras bases, eles cortavam toda a comunicação, isolavam as pessoas, isolavam aquele grupo, aquela, aquele regimento do exército que estava protegendo aquela fronteira. E é interessante se você parar para observar, né? uma das técnicas que mais deram certo, inclusive os Estados Unidos usaram em 1991 contra Saddam Hussein, envolvem você isolar e deixar sozinho uma pessoa, um ponto, e você conseguir derrubar essa pessoa. É interessante que na Segunda Guerra Mundial, é, um país conseguiu segurar esse ataque da Alemanha, foi a Rússia. E vocês devem conhecer um, um pouco assim, as brincadeiras que existem, né? porque a família russa é uma coisa muito unida. Então, a Rússia contou com diversos fatores para conseguir segurar esse ataque alemão. Mas uma das coisas mais interessantes é que foi numa época de inverno. E por tradição familiar, os russos sabiam aguentar um inverno sozinho. Não sozinhos, né? Sabiam aguentar um inverno com seus próximos, com as pessoas familiares. Então, eles tinham como se esquentar, eles sabiam como aguentar. Então, olha que interessante, a tradição familiar durante o inverno fez com que eles conseguissem resistir a um ataque de isolamento. Então, mesmo aqueles grupos que ficavam isolados, conseguiam permanecer durante esses ataques, porque eles tinham família, eles sabiam como se proteger do frio, estando juntos. E isso é muito legal, trazendo para o nosso lado, eu creio que estar junto em, estarmos juntos em família nos ajuda a vencer nossas guerras. Nos ajuda a vencer os ataques do inimigo que querem nos isolar. Nos ajuda a vencer esses ataques do inimigo que querem derrubar a nossa vida, derrubar nossos projetos, derrubar nossos sonhos. Estarmos juntos em família. E eu te pergunto, você tem andado em família? Você tem andado com pessoas à sua volta ou você tem tentado resolver as coisas sozinhas? Como você tem prosseguido na sua vida. Sabe, eu acredito que um dos maiores segredos que podemos entender é que precisamos estar em família. E que devemos aprender a andar e viver com as pessoas à nossa volta, independente das diferenças de pensamentos. Queria que você olhasse para a pessoa do seu lado e falasse para ela, somos família. Somos família. Se você puder cantar, somos família. Não faz isso não. Mas é verdade, somos família, galera. E eu queria colocar isso no seu coração hoje, que nós somos família. Nós juntos vamos vencer qualquer ataque que venha contra a nossa vida. Não é sozinho que você vai vencer, não, mas é pedindo oração. É chegando junto, meu irmão, ora por mim. Somos família. Família vence qualquer ataque do inimigo contra a vida, a nossa vida. Qualquer estratégia, não importa qual seja a estratégia, o inimigo sabe o seu ponto fraco. Ele tem um ataque de blitzkrieg certinho para a sua vida, mas em família você é protegido, você é guardado, você é blindado. Amém? E é interessante, né? Porque família, ah, o que é minha família? Às vezes a gente não se dá bem muito com as pessoas, né? Tá ligado? <risos> Às vezes a gente tem umas dificuldades para lidar com algumas pessoinhas assim, né? Mas é interessante que, às vezes, essa pessoa que você menos dá uma moral, às vezes tem algo para entregar na sua vida, às vezes tem algo para despertar. E eu creio que você está em família, liberta, libera essas promessas de Deus na sua vida. Eu tenho um testemunho. Há uns seis anos atrás, eu conheci um menino, <risos> era um abençoado, esse menino, ele era novinho, ele tinha uns 15 anos, e o pessoal tirava muito sarro dele, mas tirava muito sarro. Porque ele era meio chatinho assim, sabe? Colava junto com todo mundo, é, e ficava falando e falando, e queria mostrar as coisas que ele tinha. Ah, eu tenho isso, e ninguém dava muita moral para esse menino. E aí o Espírito Santo, sei lá o que foi, porque eu nunca gostei, né? Eu pego super mal quando alguém, você não dá uma chance para conhecer a pessoa primeiro. E eu cheguei junto nesse menino, e a gente estava em algumas produções, né, que eu trabalho com gravações de vídeo e tudo mais. E eu cheguei junto nele e chamei, meu, vem cá, deixa eu te ensinar, vai. E fui, pouco a pouco, ensinando ele, ajudando ele, dando uns toques nele. O legal é que depois de um ano e meio, mais ou menos, nessa pegada, eu tinha rompido um contrato com uma prestação de serviço que eu fazia. E esse menino que ninguém dava uma moral, Chegou para mim, você não quer fazer uma entrevista com meu pai? 
Eu olhei assim, falei, nossa, se for igual a ele, eu estou bem suave, eu estou bem, né? E eu falei, claro, vamos lá, vamos embora. E o pai dele era um cara muito importante, resumindo, é um cara muito importante, inclusive, um cara de recursos, é uma pessoa muito influente, e eu fiquei três anos trabalhando com esse cara, porque um dia eu decidi me aproximar e ser família de um menino. E é engraçado que ao mesmo tempo que eu protegia ele de pessoas que às vezes poderiam estar querendo zombar dele alguma coisa, ele destravou um destino para a minha vida. Eu queria te liberar essa palavra também, para você começar a dar oportunidade para as pessoas se aproximarem de você e você se aproximar das pessoas. Abrir seu coração e ajudar, porque às vezes você vai estar protegendo alguém e às vezes essa pessoa vai estar protegendo você. Às vezes você vai estar liberando o destino de alguém, as promessas na vida de alguém. E às vezes essa pessoa vai ser um caminho, um canal para que você seja abençoado. Para que as promessas de Deus cumpram na sua vida. E de fato foi isso que aconteceu. Então compartilho algo que eu vivi. E eu creio que você pode viver também. E tem uma coisa que é muito séria nisso. Às vezes sozinho você consegue conquistar coisas também. Eu sei disso, quantas histórias a gente não conhece de pessoas que foram lá, venceram, conquistaram... Mas, cara, o mais legal de quando você conquista alguma coisa, quando você chega lá em cima, ou quando você tem algum sucesso, é você compartilhar a sua felicidade. É você compartilhar com as pessoas. Meu, por exemplo, eu e minha esposa, a gente tem conquistado algumas vitórias, como ela estava contando. Cara, como é legal a gente poder convidar uma pessoa para estar junto com a gente, pagarmos um jantar, compartilhar a felicidade e a alegria. A palavra fala que nós seremos conhecidos pelo amor. E eu creio que você compartilhar a felicidade envolve você estar junto com pessoas, junto com famílias e estar tá liberando o amor de Deus. Eu tenho mais uma, um testemunho. Recentemente, a comunicação aqui do MCI tem recebido algumas ofertas é, para a questão de equipamentos e tudo mais. E é interessante, porque... As coisas começaram a acontecer através de relacionamento, através de família. Eu conversando com uma das pessoas aqui da igreja, essa pessoa conversando comigo, eu falando algumas coisas para ela, dando algumas orientações, essa pessoa falando outras coisas para mim. E nessa ajuda mútua, essa pessoa pegou e liberou algumas ofertas aqui para a igreja. E eu acho interessante isso. Hoje nós estamos com equipamentos novos de transmissão, estamos com... Hoje conseguimos comprar até uma ilha, um Macintosh. E cara porque nós somos família, porque nós estivemos juntos. Vocês estão entendendo como é importante você estar com família, mesmo estar com pessoas próximas, mesmo que não seja, às vezes, aquela primeira pessoa que você quer se relacionar, mas, cara, dê uma chance, abre uma oportunidade para essas pessoas se aproximarem de você. Eu creio que as promessas de Deus que tem para acontecer nesse ano ainda, vão acontecer através de relacionamentos. E é interessante, eu vou mais além ainda... A primeira promessa na Bíblia está lá em Gênesis 3,15. Eu leio aqui para vocês. E fala assim. Porém, inimizade entre ti e a tua mulher, entre tua descendência e teu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa passagem ela tem muitos segredos, ela tem muitas chaves e códigos, já vi um monte de pregação em cima dela já. Mas... A palavra descendente aqui, ela fala sobre semente, ela fala sobre família, ela fala sobre os descendentes, sobre os filhos, os filhas, as filhas, ou seja, aquelas famílias que vão se formar a partir daquele momento. Inimizade entre família, inimizade entre os descendentes, basicamente é isso uma das coisas que fala nessa passagem. Inimizade entre, a primeira, ou seja, a primeira promessa da Bíblia está totalmente relacionada à inimizade entre famílias, isso acontece muito pouco hoje em dia, quase não tem parente que dá ruim, né? É uma coisa assim que só acontece lá em casa. Mas, <risos> é uma coisa que está lá, a primeira promessa da Bíblia é que teria inimizade entre descendentes. Só que, é uma passagem que ela, subjetivamente, ela é totalmente cristocêntrica. Tudo nessa passagem, ela aponta para Jesus. Essa passagem, ela tem vários códigos... E esse que aponta sobre Jesus é o nascimento dele, o sofrimento na cruz e finalmente a vitória, que é onde Jesus ferirá Satanás. Ou seja, Jesus vai trazer o conserto nas famílias. O que Deus coloca no meu coração é que nos próximos dias, você vai ter oportunidades de colocar Jesus como centro na sua família também. 
Sabe, você vai estar nos próximos dias junto com sua família, com seus parentes. E a primeira promessa da Bíblia que fala justamente sobre essa discórdia, essas feridas em família, entre descendentes. Eu creio que Jesus entrando na sua casa através de você, você vai ser uma porta, um canal para que Jesus se torne o centro da sua família. Para que Jesus venha trazer transformação na sua casa, no seu lar, nos seus parentes, onde você estiver nos próximos dias. Eu creio que é uma estação onde as promessas vão se cumprir sobre a sua família, através de Jesus sendo o centro. Jesus vai ser o centro da sua casa nos próximos dias, amém? E... e isso envolve, esse relacionamento com famílias envolve muita questão sobre nossos pensamentos. Quer ver uma coisa que pega muito mal comigo? É a pessoa chegar assim e já começar a falar de outra pessoa. Nossa, Deus... Eu fico doido com isso. A pessoa nem conhece, já começa a falar, nossa, aquele irmão lá, ou aquela pessoa lá de fora, não sei o quê. Cara, eu pego muito mal. Eu queria que você começasse a pensar um pouquinho agora sobre os seus próprios pensamentos. O que você tem pensado das pessoas? A gente precisa começar a aprender verdadeiramente a andar junto dos nossos irmãos. Sabe? Eu creio que as promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida, mas a gente tem que começar a amar de verdade. A gente tem que começar a não querer... Já viram aquelas discussões em família, onde um sempre quer ter a razão em cima do outro? Principalmente quando entra em política, né? Nossa, Deus. Ah, porque é isso, por causa daquilo, e eu sei disso, eu sei daquilo. Não, porque o meu amigo é não sei o quê, e aí vai acontecer isso, 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 e entra naquela discussão toda. Cara, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus não vai ser o centro se você quiser impor sua moral sobre a vida dos outros. O que você precisa entender... É que não é os seus princípios morais, não é a sua ideologia, não é os seus dogmas que vão fazer Jesus entrar na vida do seu parente. É você ser Jesus aqui na terra. É deixar Jesus fluir através da sua vida. É nessas próximas festas que você vai ter para comemorar, você ser aquela pessoa que mais ama. Não ser aquela, aquele parente que fica falando alguma coisa, não. Ser aquele parente que vai falar... Ele está errado, mas Ele vai se consertar. Jesus vai entrar na vida dEle. Começar a orar e saber que Deus vem para mudar a vida dos seus parentes nos próximos dias. Deus vem para mudar a sua vida. Para que não seja você o dono da verdade, mas que a verdadeira verdade, Jesus, flua através da sua vida para os seus parentes, para as suas famílias, para os seus familiares. Aleluia. Neste Shabat, eu quero falar para vocês das promessas e das famílias. Quando Jesus é o seu centro, quando você está em família, as promessas são ativadas sobre a sua vida. Aleluia. Mas Felipe, que promessas são essas? Que, do que você está falando? Quais são exatamente essas promessas? Bom, existem várias na Bíblia. E eu queria ler algumas para vocês, que todo mundo conhece. Promessas que eu queria que, enquanto eu vou lendo, você fosse recebendo. Em Deuteronômio 28, versículo 3. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais e a cria das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os seus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que as bênçãos estejam nos teus celeiros, e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os seus mandamentos, teu Deus, e andares nos teus caminhos. E todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento aos teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva na sua terra, no seu tempo e para abençoar toda a obra das suas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. Amém? Você recebe essas bênçãos? Sabe, eu sei que essas promessas, às vezes são até meio abstratas, porque quando você olha para a realidade, as coisas são meio diferentes, 
mas o que eu quero te dizer nessa noite, é que Deus vai te dar uma graça, para que Jesus verdadeiramente se torne o centro, e eu creio que do mesmo jeito que eu e minha esposa estamos vendo as promessas se cumprirem, você vai ver na sua vida também, que nos próximos dias, quando você estiver com a sua família, quando você estiver, sabe, com a oportunidade de levar o amor de Deus para as pessoas, a sua postura, como Jesus foi aqui na terra, de levar o amor, será tão grande, e eu sei que essas promessas vão se cumprir na sua vida, porque estarmos em família, ativa as promessas, honrar nosso pai e nossa mãe, é a primeira é o primeiro mandamento com promessa. Seus dias serão prolongados. Cara, está tudo conectado. Estar em família é uma chave. Mas aí você fala, não Felipe, beleza, você está falando de família. Beleza, eu creio que essa palavra pode ter servido para algumas pessoas. Mas você não conhece o meu caso. Eu realmente eu sou sozinho. Eu tenho meu filho, mas ele mora longe. Eu tenho meu irmão, mas não sei o quê. Sabe? Primeiro eu quero dizer que isso é uma grande mentira, você não está sozinho. Eu por muito tempo vi um parente meu bem próximo se condenando, achando que ele estava sozinho por muitos motivos. E por mais que a gente falasse que ele estava so... ele... nós estávamos com ele, ele continuava achando, não, eu estou sozinho, eu não tenho amigos. E essa é uma grande mentira de Satanás. Porque eu queria que você olhasse para o seu irmão do seu lado novamente e falasse, nós somos família. Nós somos família, nós somos família, você não está sozinho, nós somos família. As promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida, em nome de Jesus. E olha só para você como Deus é maravilhoso. Existia uma mulher, diz que essa mulher ela tinha uma doença muito terrível, por muitos e muitos anos. Ela tinha um fluxo de sangue. E sabe o que eu acho? Como Deus é tão tremendo, porque mesmo quando a pessoa tem certeza absoluta que ela está sozinha, que ela não consegue enxergar a família que Jesus tem para ela, diz que essa mulher, quando viu o mestre, quando viu Jesus, ela teve uma atitude de tanta fé, e ela já tinha tentado de tudo já, sabe? Ela já tinha tentado procedimentos médicos, ela já tinha tentado ajuda de curandeiros, de tudo quanto é tipo de espécie naquela época, a palavra fala que ela gastou todo o dinheiro dela buscando uma ajuda, buscando uma cura, essas promessas de Deuteronômio 28, que já existiam, não aconteciam na vida dela, ela tinha essa doença incurável, e olha que interessante, essa mulher teve uma atitude quando ela viu o mestre, ela decidiu, quando viu ele no meio daquela multidão, Usar toda a força, que ela já estava tão fraca, mas ela usou toda a força que ela tinha, para conseguir abrir o espaço. E mesmo estando sozinha, sem ajuda de ninguém, ela conseguiu entrar no meio daquela multidão, encostar na orla do mestre, no talite dele. E Jesus, parando tudo ali, olhou para trás, e olhou para aquela mulher e disse, mulher, a tua fé te curou. E eu creio que existem essas promessas na Bíblia, que às vezes a gente olha assim e parecem meio utópicas, mas o que eu sei é que é possível nós conquistarmos nossas promessas à força. Essa mulher aqui, ela lutou contra tudo e contra todos para conquistar a sua promessa. E ela foi ali contra toda aquela multidão e conseguiu alcançar a orla do Mestre Jesus. Eu queria que você começasse a pensar nesse momento... Se existem coisas na sua vida que você vê que não, realmente não estão acontecendo, não estão se cumprindo as promessas. Queria que você fechasse seus olhos e começasse a pensar em, nas dificuldades que você tem passado. Essa mulher do fluxo de sangue não tinha mais esperança, mas ela tinha força ainda. E ela teve uma força para ir de encontro ao Mestre Jesus, ela teve uma atitude de fé para conquistar a promessa dela. O que eu sei é que a graça de Deus vai vir sobre a sua vida, meu irmão. A graça de Deus vai vir sobre a sua vida. Para que você venha conquistar as promessas que ainda não se cumpriram. Eu não sei se você já se enxerga em família. Ou se você está se sentindo sozinho, como essa mulher esteve se sentindo. O que eu sei é que nessa noite, nesse shabat, Deus quer te dar um descanso para que você realmente alcance suas fé, as suas promessas. 
sabe, as promessas só são alcançadas na Bíblia pela fé. Se você tem alguma promessa na sua vida, que não se cumpriu ainda, se você tem alguma doença, alguma doença que não foi curada, se você conhece algum parente que não está vendo acontecer a promessa de Deus na vida dela, eu queria convidar a igreja a se levantar, para estarmos orando nos próximos minutos. Se a banda puder subir aqui já, para a gente estar tá tocando. Se você tem algum parente que você quer ver nos próximos dias alcançando o amor de Deus. Se você quer ver a transformação nos seus parentes nos próximos dias. Se você quer ver o amor de Deus tocando no coração, mesmo que você não esteja junto com as pessoas. Se você se sente como essa mulher, que estava sozinha, mas conquistou com fé a promessa dela. Seja um trabalho, seja uma cura. Nessa noite que Deus coloca no meu coração é que sim, você está em família, e sim, as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Cheio. Espírito Santo, vem sobre nós, Pai. Rei, China Labassoura. Rei, nós te chamamos nesse momento, Pai. Ei. Eu quero que você comece a vislumbrar o Rei Jesus passando. Jesus... A palavra fala que o Senhor é fiel, o Senhor é fiel, o Senhor é fiel, oh, para cumprir todas as palavras em nossas vidas. Santo, começa a falar agora, pode falar baixinho, começa a falar agora para o seu mestre, porque ele está aqui, ele está aqui, o rei está aqui, cheio, cheio, oh, Santo Deus. Começa a falar para Jesus, Pai, alcança, alcança Senhor Jesus, alcança meus parentes que precisam de Ti Jesus, Pai a Tua Palavra fala que os meus celeiros serão abençoados Pai, Senhor Jesus nesse momento eu toco em Tuas vestes Jesus, eu quero que pela fé agora irmão, eu quero que você encoste em Jesus nesse momento, porque Jesus te ama tanto e Ele quer entregar as promessas dEle na sua vida. Ele vai fazer cumprir na sua vida. Ei, Espírito Santo. Sabe, eu estava orando sobre esse culto. E eu vi uma mãe. Que já achava que tinha perdido o filho já, sabe? O que Deus me mostrava é que esse filho seu... Deus mesmo está cuidando dele. Eu não sei se é o seu caso, mas eu via como se fosse uma mãe já triste, achando que o filho não ia ter, não ia ter salvação. Mas o mestre, o rei Jesus, está vendo a sua fé, está vendo a sua oração nesse momento. E Jesus está alcançando o seu filho, Jesus está alcançando o seu filho e vai trazer ele de volta para a cruz. Vai trazer ele de volta para a salvação. Chore na babassou. Oh. Eu, eu sinto como se fossem pessoas que tivessem vendo pessoas que têm problema de saúde e um parente próximo seu está com esse mesmo problema de saúde e você está olhando para as pessoas que morreram por causa dessa doença mas o que o mestre está dizendo nessa noite é que a cura vem sobre a sua casa a cura vem sobre a sua família cheira, abaça. sabe nós temos enfrentado uma doença que é o câncer muito forte nos parentes próximos mas eu sinto que você está olhando para o lado errado eu vejo uma promessa se cumprindo hoje na sua vida Um descanso do Senhor vindo Para que você sinta paz Para que Jesus cure o seu parente Cure o seu parente Oh Deus Eu sinto que tem pessoas preocupadas em específico Sobre a questão de câncer Mas o irmão Toque hoje na, na orla do Mestre Jesus. Jesus está trazendo a cura para o seu lar. Jesus está trazendo a cura para a sua casa. Jesus está trazendo a cura para os seus parentes. E salvação. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus. Nós te agradecemos porque nós estamos em família, Jesus. Nós te agradecemos pela vida de cada um aqui presente. 
Pai, porque eu sei que o Teu amor nos alcança nessa noite, a Tua graça, a Tua cura, e as, todas as promessas da vida vêm sobre nós nessa noite, em nome de Jesus, porque é tempo de confiar no Deus de promessas, e o Deus de promessas vem hoje sobre a sua casa, vem sobre a sua família, e digo mais, nos próximos dias, você vai ter uma graça para falar do amor de Deus para os seus parentes, você vai ter uma graça de Deus para falar para a sua mãe, para falar para o seu pai, sobre Jesus, falar daquele amor que transforma por dentro, e as cadeias vão ser quebradas, sabe essas cadeias do passado, que prenderam sua família de alguma forma, eu declaro em nome de Jesus, que nos próximos dias, essas cadeias serão quebradas, serão quebradas essas cadeias, e o amor de Deus vai passar de você para os seus parentes, vai passar para a sua casa, vai passar para a sua família, em nome de Jesus, porque o amor de Deus transforma, o amor de Deus cura, o amor de Deus liberta, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor.